Hola. Bueno, hoy les vengo con un tutorial. Un tutorial sobre cómo personalizar tu escritorio así como yo lo tengo ahorita. Y bueno, para yo tenerlo así, eh, instalé cuatro programas. Eh, esos programas son Xwidget, Rocket Dog, Rhyme Matter y Windows 7 Star Arp. Y bueno, yo les voy a dejar los links para que se los descarguen en la descripción. Todos son por separado, por si alguno no lo quieren instalar, bueno, pues no lo instalen. Y bueno, voy a explicar cómo se utiliza cada uno y cómo lo pueden editar o cambiar de forma, ¿ok? Bueno, empiezo con el X-Widget. Yo ahorita lo que tengo instalado de X-Widget es este, que visualiza fotos así de una carpeta que tú elijas y este reloj. Y bueno, ¿dónde ustedes pueden encontrar en estas cositas? Bueno, las pueden encontrar en DeviantArt buscándolas como skins de X-Widget. ¿Ok? Y bueno, ahí pueden encontrar miles y miles que han subido. Ustedes solamente dan download file, la guardan y bueno, casi siempre ese archivo les viene en, ra, en punto rar o punto zip. Van a descomprimir y bueno, yo aquí abrí uno, que es este. Ya que tengan todo, abren su carpetita y les viene esto, que es la previa, los créditos, de eh, créditos y este que es como tipo un instalador del skin. ¿Ok? En mi caso voy a instalar esta, esta notita. Y bueno, ustedes, a ah, este a este elemento que viene como un pescadito azul le van a dar doble clic ok doble clic yo ya lo tengo guardado así es que solamente le voy a dar a aceptar y este es ok ustedes bajan esto y ya se pone su escritorio estas son notitas tú puedes escribir hola y no sé o sea cosas así y si lo quieres ocultar por un tiempo pues lo tienes así y lo mueves a donde tú quieras y cuando quieras mostrarlo de nuevo ok este es un ejemplo de skins y de cómo ponerlo para quitarlo Van a dar clic derecho y close. Ok, aquí te debe de aparecer tu ex widget, ok, es este. Entonces, si tú quieres poner alguno o buscar alguno, ya que los tengas instalados, vas a dar aquí a tu widget. Y aquí te aparecen todos los que tienes. Cuando tú todavía no tienes instalado ninguno, te vienen unos por defecto, que es este, o sea, este que yo ya tengo aquí. Y estos. Y hay otros, son estos. Todos estos también. Te vienen ya por defecto aquí en el x widget ¿Ok? Y bueno, los demás yo los descargué Igual, como les digo, en DeviantArt pueden encontrar muchos Y bueno, hay unos skins que les puedes poner un acceso directo Que puede ser a redes sociales o a carpetas Y voy a buscar uno, voy a buscar uno Para decirles cómo se pone el acceso directo de la red social Por decir este Bueno, ya que ustedes lo pongan, pues ahí Pues lo acomodan aquí, por decir aquí Y bueno Aquí te viene para que pongas para Twitter, Facebook, DeviantArt y Flip. Y bueno, van a, ustedes se van a poner aquí en el iconito de Twitter y van a dar clic derecho, Circuit Settings. Ok, aquí donde dice Circuit Path, van a poner eh, el link de su Twitter, www.twitter.com, diagonal y pues de Twitter, como quieran. Y como quieren que aparezca, no me display name, que yo solamente lo voy a dejar, bueno, lo voy a dejar así. Ok, entonces tú le picas a tu al iconito. Y automáticamente ya se abre Twitter, uh, la página inicial, o si tú le pusiste aquí el tuyo, pues se abre en el Twitter. Y igual aquí con Facebook se posiciona en el iconito, clic derecho, circuit settings y www.facebook.com, diagonal, su face, y display name, ok. Y igual, clic y sale su Facebook. Ok, en DeviantArt igual, y si no tienen Flick, o si lo tienen, como sea, ahí ponen todo. Para quitarlo es igual, clic derecho, close. Y bueno, básicamente eso sería lo que deben saber sobre x widget ¿ok? Bueno, ahora me voy con Rocket Dog. Rocket Dog es esta barrita, ¿ok? Eh, ya que lo descarguen y lo instalen, uh, les va a aparecer la barrita que es por defecto de, del programa. Y unas herramientas muy diferentes y otros programas. Si a ustedes no les gusta algún programa que esté aquí, solamente lo sacan. O sea, miren, por ejemplo... Así es como se pone un, si lo tienen aquí, o sea, solamente lo arrastran y ya se pone, o si lo tienen como acceso directo, igual. Y para quitarlo solamente lo sacan y ya, desaparece, ¿ok? Bueno, yo voy a colocarlo. Ay, no se puede. Ay, ¿Por qué no haces esto? Bueno, no, no se puede de nuevo. Eh, pero así se coloca en mi compostado raro. Pero para cambiar el icono van a, ir, van a dar clic derecho sobre la aplicación o el icono que les salga por defecto y opciones de icono. Se va a tardar un poco porque está cargando. Ok, aquí está 
um, a ustedes no sé qué les voy a aparecer aquí, pero yo lo puse que me aparecieran mis iconos que yo descargué. Esto lo descargué en un pack. Um, ustedes pueden buscarlos en YouTube, que ahí subieron varios packs. Y bueno, yo ahorita no voy a poner de estos, de estos iconos porque yo estoy utilizando imágenes. Ustedes también pueden utilizar imágenes que son iconos que se pueden utilizar para DeviantArt, para Twitter y, as y así cosas así. El, la medida o tamaño creo que es de 50 por 50 o 150 por 150. Y bueno, yo aquí tengo mi carpeta abierta. Ustedes para que puedan buscar su carpeta la van a ver aquí en más. Y aquí veo ustedes buscan su carpeta. Y bueno, ya que la tengan, eh, eligen cualquier imagen por decir ah, esta. Y ya aquí se les cambia y ustedes nada más le dan aceptar y listo. Yo la voy a dejar así y ya, se cambia, ¿ok? Bueno. Ahora, para cambiar, que quede Glass, el dock, y para que la puedan mover abajo, arriba, a un lado, van a, les va a aparecer unas herramientas, que, y de título dice Dock Settings. Van a dar clic y les va a aparecer esta ventanita, ¿ok? En general, ustedes, en la primera opción de general, eh, les aparece esto, y lo van a poner así. Bueno, si ustedes hablan otro idioma, pues que no lo creo, ¿eh? Eh, ponen español o el idioma cable. Y aquí iniciar con el sistema, ¿ok? Ya de esto ya no le muevan. En icono, yo lo tengo en alta calidad. Ahí, pues aquí dice que se puede tardar, así, ¿ok? En opacidad yo lo tengo al 100, ustedes lo pueden poner como quieran. En el tamaño, igual como quieran. El efecto al pasar el cursor, ¿ok? Cuando tú pasas el cursor por tus iconos, eh, tiene un efecto. Bueno, uh, si no quieren ninguno, pues simplemente no se va a mover. Va a estar así normal. Y bueno, eh, el zoom burbuja, que es el que yo tengo. El zoom plateo, que es este. Y el aumentar el tamaño a todos los elementos, que es así, ¿ok? Y bueno, pues yo lo voy a dejar aquí. Y aquí está, aquí le podemos ver el aumento, el rango y el tiempo. Bueno, en posición, aquí. Ustedes ya lo mueven eh, arriba. Ay. Ahí está, arriba y pues aquí se puso. Ajá, ahí. Um, abajo. A la izquierda, aquí. Um, a la derecha. Y bueno, yo, yo lo voy a poner abajo. En el nivel del dock siempre pongo lo normal. Si le ponen siempre encima, les va a aparecer encima de sus ventanas que abran. Entonces, normal. El desplazamiento. Aquí si tú lo pones abajo, pero lo quieres un poco más a la derecha, pues aquí lo haces, o un poco a la izquierda, o como sea. Y bueno, ya, aquí lo mueven, yo lo tengo centrado, así. Y en la separación del borde, que es más arriba, más abajo, ¿ok? Y bueno, en estilo. Ustedes pueden descargar temas para su doc. Eh, ¿Dónde los pueden descargar? Bueno, no sé si en DeviantArt haya, pero en YouTube han subido también packs donde hay temas. Y bueno, el que yo tengo ahorita es Black Leopard Doc. Y bueno, que ¿quieren un cambio o lo que hace? Bueno... Um, ahí hay una, ahí, así Y a uh, otra O sea, cambia de color, de posición um, Algunos son transparentes O así, ok Bueno, yo lo voy a dejar aquí en mí Y bueno, aquí la opacidad Y si quieren ocultar las etiquetas del programa O sea, que no aparezca el nombre Y um, así Y bueno, aquí, selección de fuentes para cambiar la letra que aparece Al título de la etiqueta del programa O de la carpeta, ok Le, pican, le dan clic en selección de fuente y les va a aparecer todas las fuentes que ustedes tienen en Photoshop. Y si no tienen descargada ninguna fuente o cosas así, les aparecen las que viene por defecto en Windows. Bueno, se va a tardar un poquito. Ok, ahí está. Y bueno, aquí ya ustedes cambian su letra. Okay. Y mediana, mediana, oblicua, negrita, como ustedes quieran eh, El tamaño, el color y todo eso Ya le dan a aceptar y se cambia Si quieren una sombra, el color, el contorno y todo eso Las opacidades y, y bueno Ya esto, ya, yo ya no lo muevo Yo solamente utilizo estas Y bueno, ya que tengan esto, le dan a aceptar Y ya así se personaliza tu doc Y bueno, um, el siguiente programa es Rainmer Ok este pro, yo lo que tengo ahorita instalado de este programa es este reproductor, mi papel de reciclaje y este calendario. Ok. Um, no, igual los pueden descargar en DeviantArt. Um, yo he encontrado varios y bueno. Um, ya que lo tengan instalado, les va a aparecer aquí, que es esta como gotita. Ok. Para instalar un skin, no es igual que el X Widget. Ok. Ustedes um, van a donde tienen sus skins, por decir. Yo aquí tengo varios y por si quiero esta. Esta es la previa, es para CPU y RAM. Entonces yo tengo que copiar toda la carpeta, toda, toda, así. Van a... Bueno, creo que lo tengo que extraer. Bueno, a ver. Van a ir a sus documentos. Y una carpeta que cierra en Mirror, que ya les aparece cuando ya lo tienen instalado. Y skins, ¿ok? Aquí ustedes van a pegar la carpeta del skin que quieren instalar, ¿ok? Aquí. Bueno, ya no la puedo copiar, pero bueno. 
Bueno, ahí, ahí está. Eh, es esta la que yo copié. Okay. Ahí está todo. Y bueno, ya ustedes cierran, dan clic derecho y actualizar. Se supone que se va a actualizar todo, entonces dan clic aquí en Rain Mirror. Y aquí les aparece todos, todos, todos los skins. El mío todavía falta que se actualice un poco. A ver. Mm. Uh, ahí. Bueno, no, se tarda un poco, pero bueno. Eh, por decir, cualquier skin de aquí. Um, este, por decir. Pues, eh, abren así la carpetita aquí con esta flechita y les aparece esto. Ustedes van a dar doble clic y ya les aparece el, lo que es el skin de Rain Mirror. Así es como se instala y así es como se pone en el escritorio. Si lo quieren quitar, de nuevo dan doble clic y desaparece. ¿Ok? Y bueno, esto es lo de Rain Mirror. La última aplicación que yo tengo, lo bueno que les voy a decir, es Windows 7 Star Arc, que es para cambiar tu Arc, que es esta. ¿Ok? Este programa es demasiado, demasiado fácil. Ustedes ya que lo hayan descargado, les va a aparecer este icono. Esta, así es la aplicación. Dan doble clic. Les pide permiso, ustedes dan que sí. Y bueno, se les va a abrir esta ventanita. Aquí les van a aparecer los iconos que tienen por default, en, que viene por default en su Windows. ¿Ok? Para elegir una orb, van aquí a Change y se dirigen a su carpeta donde tienen las orbs. Esta es igual en DeviantArt, hay muchas. Y bueno, por decir, eh, eh, yo quiero esta. La seleccionas y se actualiza aquí tu barrita. Y listo. Ya, si tú quieres de, de nuevo tener la que viene por defecto, pues es aquí en Restore y se te pone la que viene originalmente. Si la quieres volver a cambiar, igual aquí. Y así, eso es todo. Así es como se personaliza o como yo tengo personalizada mi computadora. Estos skins los descargué todos, todos en DeviantArt, que es este. Este ya te viene por defecto. Este también lo descargué en DeviantArt, igual que este y este, ¿ok? Y bueno, el ad hoc, pues los iconos también los busqué en DeviantArt. Así es que no creo que mmm, batallen en encontrarlos. Y bueno, lo siguiente que les quiero decir es sobre los packs que voy a hacer, ¿ok? Eh, como el, en el video anterior dije, y voy a hacer un pack por los 300 watchers que ya había llegado. Y bueno, había dicho que por los 11 suscriptores. Bueno, ahorita ya tengo 17. Y estoy demasiado, demasiado feliz. Y bueno, eh, hasta ahorita las votaciones van así. Eh, hace más que de One Direction sí voy a hacer porque... Bueno, son cuatro, son poquitos, pero pues... Creo que sí, a la, a la mayoría le gusta. Y bueno, quiero me dijeron que sí podía agregar a Chef. Y bueno, lo agregué. Y necesito que sigan votando. Pueden votar. O pueden dar su comentario aquí en YouTube. Por, en el comentario del video. O, puede, o por la página Mustache Tutorials. Ahí publiqué un link. O si no, simplemente por un mensaje privado o lo que sea. O en mi DeviantArt. Que mi DeviantArt es... No, déjenme abrir el link. Bueno, este es mi DeviantArt. Es sí, Paris Editions. Otro DeviantArt. Y bueno, aquí yo publiqué el video en un jornal de el del pack. Y bueno, eh, aquí me pueden dejar igual, pueden comentar aquí o dejar un, por nota o lo que quieran sobre quién quieren el pack. Y bueno, eso sería todo. Si tienen alguna duda, comenten. Si tienen pro, eh, no pueden descargar el programa o, no, o quieren que les pase algún skin o lo que sea, también comenten. Y bueno, eh, eso es todo. Eh, bye.